大家好，本节介绍未能置办系统针法色码三，锁骨色码。锁骨色码可以分为两组，十八号、二十八号、二十九号、三十八号、三十九号色码为第一组锁骨色码，十九号、四十八号、四十九号、五十八号、五十九号色码为第二组锁骨色码。在置办系统中。将光标停留在锁骨色码上，将会出现提示。例如，将光标停留在十八号色码上，将提示下锁骨一，说明为第一组锁骨色码；将光标停留在十九号色码上，将提示下锁骨二，说明为第二组锁骨色码。锁骨色码通常用于绘制小花及柳绳。锁骨色码的配对原则为：同组配对、上下配对、偷吃不可配对，即只有同组的色码才可以进行配对。上下配对，即上锁骨和下锁骨进行配对。偷吃不可配对，即两个偷吃的锁骨色码不可以配对。十八号色、三十九号色、十九号色和五十九号色为偷吃锁骨色码。下面通过句子的例子说明锁骨色码的使用。例如，下图中的例子为小花一乘一，使用的是第一组里面的二十九号和二十八号锁骨色码。由于上锁骨二十九号色码在右侧，所以小花为右压左。看一下具体的动作。右边的线圈移到左边，左边的线圈移到右边，这是角花一乘一。接下来看角花三乘以三，所用的锁骨色码为第一组里面的二十九号色，前边之上锁骨，以及十八号色下锁骨。看一下具体的动作，偷吃是没有编织的。右边的线圈移到左边，左边的线圈移到右边。这就是锁骨色码的使用，要记住它的配对规则。同组配对。及同一组的锁骨配对、上下配对、上锁骨和下锁骨配对、偷吃不可配对，及两个偷吃色码不可以配对。接下来看一个同时用到两个锁骨色码的例子，可以看到这个阿兰花的例子。用到了两组锁骨色码，二十九号色为第一组锁骨色码，为上锁骨；十八号色为第一组锁骨色码；四十九号色为前边之上锁骨第二组锁骨色码；十九号色为下锁骨第二组锁骨色码。编译。反编译查看编译后结果，可以看到，偷吃色码移针前是没有编织的，有编织的锁骨色码，根据色码决定是前编织还是后编织。可以看到，二十八号色和二十九号锁骨色码移针前是前编织。三十八号锁骨色码为后编织，四十八和四十九号锁骨色码在移针前是前编织，五十八号色为后编织。本节介绍完毕，谢谢大家。